ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்க்கெட் ரீக்கே பார்த்துடலாம் திங்கக்கிழமை மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மறுபடி ரெக்கவர் ஆகவே இல்லை முடிவடையும் பொழுது நெகட்டிவ்லேயே முடிஞ்சிருக்கு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி நூற்று நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகளும் சென்செக்ஸ் ஐநூற்று பதினெட்டு புள்ளிகளும் நிஃப்டி பேங்க் தொண்ணூறு புள்ளிகளும் குறைவடைந்து மார்க்கெட் நெகட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு திங்கக்கிழமை வர்த்தகத்தில் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் எல்லாம் ஒன்று புள்ளி நாலு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது எனர்ஜி செக்டர் ஃபார்மா ஆட்டோமொபைல் மெட்டல் ஐடி துறை இதெல்லாம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் புள்ளி ஐந்திலிருந்து ஒரு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாக முடிந்தது பிஎஸ்சியில் ஆட்டோமொபைல் ஆயில் அண்ட் கேஸ் மெட்டல் டெக்னாலஜி பவர் இது எல்லாமே இன்றைக்கி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் வர்த்தகமானது சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரு மூன்று நாட்கள் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் இது வந்து ஒரு த்ரீ பிளாக் க்ரோ பேட்டர்ன் அப்படி இருந்தாலும் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் இன்னும் ஒரு பதினெட்டாயிரத்தி எழுபது அப்படிங்கிறது கீழே நமக்கு ஒரு எண்பது புள்ளிகள் இருக்குது இன்கேஸ் பதினெட்டாயிரத்தி எழுபது நம்ம பிரேக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு புல் மார்க்கெட்டில் நம்ம ஒரு வெர்டிக்கல் ரேலியில் இருந்தோம் அதற்கப்புறம் இந்த இடத்துல போன வாரத்திலேருந்து மார்க்கெட் மேலேயும் கீழேயும் மூவ் ஆகாமல் சைட்வேஸில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் பட் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் திங்கக்கிழமை மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினெட்டாயிரத்தி இரநூற்று நாற்பத்தி ஆறில் ஓப்பன் ஆனது அதிகபட்சம் பதினெட்டாயிரத்தி இரநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று லோ பதினெட்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி மூன்று க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினெட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் எடுத்துக்கலாம் நிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனோம் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட டாப் இன்றைக்கி ரெக்கவர் ஆகவே இல்லை அதுதான் இன்றைக்கி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் கேண்டிலுக்கு அப்புறமே பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ஒரு சின்ன சரிவு அதற்கப்புறம் சைட் வேஸ்டில் போனது இப்போ மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு எப்பயுமே இந்த நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே வழங்குறது ரெகுலர் இப்போ இன்றைக்கி மார்க்கெட் பாசிட்டிவில் இல்லை நெகட்டிவில் இருந்ததால் செல் பிலோ பதினெட்டாயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிற லெவல் வந்து நான் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பதினெட்டாயிரத்தி இரநூறு காலையில் இரண்டாவது கேண்டில் ட்ரிகர் ஆச்சு இது வந்து புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபியூச்சர்ஸை ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கோ உண்டான ஒரு இடம் இம்மிடியட்டாக ஒரு நாற்பது நிமிடங்களிலே நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைத்தது நிஃப்டி இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸான ட்ரேடு பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சைட்வேஸ் அதாவது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது இங்கேருந்து ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்ன் பேங்க் நிஃப்டியில் இன்றைக்கி ஓப்பனிங் கேண்டில் கடைசி கேண்டிலில் தான் வந்து அதே இடத்துல முடிந்தது அது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்லாமல் ப்ரீவியஸ் டே அதாவது வெள்ளிக்கிழமையினுடைய லோ பாயிண்ட் இந்த எல்லோ கலர் லைன் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் ரெண்டு தடவை அதை பிரேக் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆச்சு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங் எப்பயுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா சக்ஸஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவில் பாருங்கள் கேண்டில்ஸ் எதுவும் பிரேக் அவுட் ஆகாமல் அங்கேருந்து ரெண்டு தடவை வந்து பேங்க் நிஃப்டி சப்போர்ட் எடுத்திருக்கு மெம்பர்ஸ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பேங்க் நிஃப்டி நெகட்டிவ்ங்கிறதால நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி இரநூறுங்கிறது வந்து என்ட்ரி லெவல் கொடுத்துருந்தேன் பட் இந்த இடத்துல இந்த லைன் தான் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி இரநூறு பட் நமக்கு அந்த லெவலுக்கு இன்றைக்கி டச் ஆகாததால் பேங்க் நிஃப்டியில் நோ ட்ரேடிங் டே நம்மளுடைய லெவல்ஸ்க்கு வந்து என்ட்ரியும் கிடையாது எக்ஸிட்டும் கிடையாது அப்போ இன்றைக்கி ஓவரால் வர்த்தகம் நிஃப்டியில் நமக்கு பாசிட்டிவ் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு என்ன முக்கியமான லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறத டெய்லி சார்ட்டில் போயிட்டு நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து மூன்று ரெட் கேண்டில் வரிசையாக போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு இன்றைக்கி லோ பதினெட்டாயிரத்து நூற்று முப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான லெவலாக வச்சுக்கலாம் இன்கேஸ் அதை பிரேக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட் நாளைக்கு இன்ட்ராடேக்கு பதினெட்டாயிரத்து எழுபதுங்கிற
யூஎஸ் மார்க்கெட் இன்றைக்கி எப்படி வா க்ளோஸ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி நம்ம மார்க்கெட் முடிவடைஞ்சதுக்கப்புறம் பெரிய மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு பத்து புள்ளிகள் மட்டும் மைனஸில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு நாளைக்கு மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்றத டெலிகிராம் சேனலில் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தெரியப்படுத்துகிறேன் பார்த்துட்டு வர்த்தகத்தில் இறங்குவோம் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய மாற்றங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி துறையில் மட்டும் ஒரு ஒரு சதவிகித சரிவு இன்னைக்கு இருந்தது மற்றபடி எந்த இண்டெக்ஸ்லையுமே ஒரு ஒரு சதவிகித அளவுக்கு மாற்றம் இல்லை முக்கியமான நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஜொமேட்டோ நான்கு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ஜொமேட்டோ நிறுவனத்தில் அதாவது டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு ஒருத்தராக வேலையை விட்டு போயிட்டுருக்காங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு மோஹித் குப்தா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு நாலரை வருஷம் இந்த கம்பெனியில் முக்கியமான போஸ்டிங்கில் இருந்தவர் இன்னைக்கு அவரும் ரிசைக்னேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கம்பெனிக்கு நெகட்டிவ் நியூஸாக எதிர்பார்க்கப்படுது டெலிவரி இன்னைக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது ஒரு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் ஸ்டேக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பல்க் ட்ரேடிங்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனது அலுவாலியா கான்ட்ராக்ட்ஸ் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களுக்கு அசாம் மாநிலத்திலிருந்து புதுசாக ஒரு ஆர்டர் கிடச்சிருக்கு டிஷ் டிவி ஆறு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா ஃபேமிலியை சார்ந்தவர்கள் இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக்ஸை கொஞ்சம் பை பண்ணுறதா ஒரு நியூஸ் இன்றைக்கி வெளிவந்தது அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது ஃபிட்ச் அப்படிங்கிற ரேட்டிங் கம்பெனி இதனுடைய ரேட்டிங்கை வந்து பிபிபி மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி வழங்கியிருக்காங்க கேபிஐ கிரீன் கேபிஐ கிரீன் எனர்ஜி கம்பெனி நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் குஜராத் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி கிட்ட இருந்து சோலார் பவர் பிளான்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அலைடு டிஜிட்டல் சர்வீசஸ் நிறுவனம் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ஸ்மார்ட் சிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பஞ்சாப் முனிசிபல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கிட்ட இருந்து இவர்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு ஈஸ்ட் ட்ரிப் பிளானர்ஸ் இருபது சதவிகிதம் அப்பர் சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமானது ஏன்னா ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி எக்ஸ்டிவிடன் மற்றும் எக்ஸ் போனஸ் டேட் அப்படிங்கிறதால பையிங் நிறைய இருந்தது த்ரீ ஐ இன்ஃபோடெக் நிறுவனம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது இவர்களுக்கு இந்தியன் ஸ்டேட் ரீஃபைனரி ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் கிட்ட இருந்து ஒரு மல்டி இயர் கான்ட்ராக்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இண்டியன் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரொம்ப நாளாக நெகட்டிவில் வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஷேர் பை பேக் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறதா இருக்காங்க நவம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மீட்டிங்கில் ஐபிஓ இன்றைக்கி ரெண்டு ஐபிஓ லிஸ்டிங் ஆனது ஒன்று வந்து ஆர்கின் கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நல்ல வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஒரு அருமையான ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தது இன்றைக்கி லிஸ்ட் ஆகும்பொழுது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பதிமூன்று சதவிகித ப்ராஃபிட்டில் லிஸ்ட் ஆனது ஸ்டாக் நானூற்று ஐம்பது ரூபாய் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய் அப்படின்ற வழி வரைக்கும் இன்றைக்கி போனது அப்படின்னே சொல்லலாம் இஷ்யூ ப்ரைஸ் நானூற்று ஏழு அதிலிருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் இன்னொரு கம்பெனி ஃபைவ் ஸ்டார் பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மந்தமாக இருந்தது இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது லிஸ்ட் ஆகும் பொழுதே இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்து லிஸ்ட் ஆனது ஐபிஓ ப்ரைஸ் நானூற்று எழுபத்தி நான்கு லிஸ்ட் ஆன ப்ரைஸ் நானூற்று அறுபத்தி நாலு பத்து ரூபாய் கீழே லிஸ்ட் ஆகிருக்கு எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா இன்றைக்கி செல்லிங்க்கு வந்திருக்காங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அதற்கு ஈக்குவலாக பையிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் பட் நவம்பர் மாதம் நிறைய பையிங் பண்ணாங்க இப்போ மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதால கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் விலை ஏற்றம் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் சாரி கோல்டு அண்ட் சில்வர் விலை குறைவு குரூட் ஆயில் மற்றும் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது இன்றைக்கி மோஸ்ட் ஆக்டிவாக எந்த ஸ்டாக்கில் ஸ்டெ செல்லிங் தான் அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் இது வரைக்கும் ப்ராஃபிட்டில் வர்த்தகமாகிட்டு இருந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இன்றைக்கி செல்லிங்கில் வர்த்தகமானது பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை அதனால் இதை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் மற்ற ப மற்றும் பஜாஜ் ஃபின்ஸோ நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி டாப் கெய்னர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சதவிகிதம் பிபிசிஎல்ல மட்டும் ஒரு இரண்டு சதவிகித உயர்வு இதில் நமக்கு என்ட்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக கிடையாது சார்ட்டை பார்த்தோன்னாவே தெரியும் பெரிய மாற்றம் இல்லை நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஓஎன்ஜிசி நான்கு சதவிகிதம் இன்னைக்கு விலை குறைந்து வர்த்தகமானது அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் யூகோ பேங்க் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா நேற்று வீடியோவில் கூட நான் சொன்னேன் அதாவது பப்ளிக் செக்டர் பேங்கில் சின்ன சின்ன பே
வால்யூம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் எஸ்கார்ஸில் எட்நூற்று அறுபத்தி ஆறு சதவிகிதம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பில்டப் ஆகிருக்கு எஸ்கார்ஸ் குபூட்டோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது ஒரு பிரேக் அவுட்டாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையை ஒரே கேண்டில் வச்சு பிரேக் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கு ஒரு பன்னெண்டு ரூபா விட்டு கொடுப்போம் இர ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபாவை நாளைக்கு தாண்டினது அப்படின்னா ட்ரையல் ட்ரேடிங் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஐஇஎக்ஸ் அந்த நியூஸ் இருந்ததால் கொஞ்சம் மேலே போகுது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் போனஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி எக்ஸ் போனஸ் டேட் ஈஸ்ட் ட்ரிப் இருக்குது ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு அதே ஸ்டாக்ஸ் தான் டிவிடெண்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட் வாங்கினால் டிவிடெண்ட் எலிஜிபிள் கிடைக்காது மேன் இன்ஃபரா ஓஎன்ஜிசி ஆயில் இண்டியா பெட்ரோநட் மற்றும் நாட்கோ ஃபார்மா பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் ஈஸ்ட் ட்ரிப் ஏதாவது பிரேக் அவுட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் இன்னும் பெரிய ஒரே ஒரு கேண்டில் தான் இருக்குது அவாய்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஆர்ஹெச்ஐ மேக்னடீஷியா நான் ஸ்டாக்ஸ் டூ வாட்ச் கூட எடுக்கலாமான்னு பார்த்தேன் பட் இருந்தாலும் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் இந்த இடத்துல விக்கு மேலே பெருசாக இருக்கிறது எப்போயுமே டேஞ்சர் ஏன்னா பையிங் இது வரைக்கும் போயிட்டு செல்லிங் ஷார்ப்பாக வந்திருக்கு பட் ரெகுலராக க்ரீன் கேண்டில் இருக்கிறதால நாளைக்கு ஒரு எழுநூறு ரூபாயை தாண்டுனுச்சு அப்படின்னா ஒரு அறநூற்று எழுபது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு என்டர் ஆகலாம் பார்த்துக்குங்க வேறு கம்பெனிஸ் ஒன்றும் முக்கியமானது இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் மெட்ராஸ் ஃபர்டிலைசர் ஒரே ஒரு க்ரீன் கேண்டில் அவாய்ட் பண்ணுவோம் வேறு முக்கியமான கம்பெனிஸ் இல்லை ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் இன்றைக்கி புது ஸ்டாக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ட்ரேடிங்க்கு ரெண்டு ஸ்டாக் சொல்லியிருந்தோம் ஒன்று வந்து ஐஓபி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இது வந்து டாப் பர்ஃபார்மர் இன்றைக்கி இருபத்தி மூணு ஐம்பது கிட்டத்தட்ட ஒன்றாறு ரூபா ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும் வாங்கினவர்களுக்கு ஜாக் பாட் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இன்னொரு கம்பெனி வந்து அதுல் ஆட்டோ இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான கேண்டில் இன்றைக்கி மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்று முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் போயிருக்கு நம்மளுடைய என்ட்ரி ப்ரைஸ்லேருந்து ஒன்பது ரூபாய் மேலே ஏற்றம் பட் முடிவடையும் பொழுது முந்நூற்று பதினொன்று ஸ்டாப் லாஸ் பக்கத்துலேயே இருக்குது நாளைக்கு முந்நூற்று பத்துன்ற லெவலில் டச் பண்ணிடுச்சுன்னா செல் பண்ணாதீங்க இல்லைனா வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மறுபடியும் மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் போயிடலாம் ராஜ்பிரபு சார் இ கேசி ஸ்டாக் பற்றி கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி டிக்ளைனிங் ஆகிட்டு இருக்கிற சார்ட் பேட்டர் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸை நம்ம தொடவே கூடாது சார் எக்ஸிட் செந்தில் சார் டாடா கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸ் எயிட் ஃபிஃப்டின்க்கு வாங்கியிருக்காரு டாடா கன்சியூமர் ஸ்டாக் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ரொம்ப நல்லா சைடு வேஸில் இருக்குது பட் நெகட்டிவும் கிடையாது பாசிட்டிவும் கிடையாது டாடா கன்சியூமர் ஸ்டாப் லாஸ் எழுநூற்று நாற்பது ஹோல்டு பண்ணுங்க ப்ரோ பாண்டியன் சார் ஸ்பிக் பாட்டட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்பிக் சிக்ஸ்டி ஒனில் வாங்கியிருக்காரு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கிடையாது ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க கணேஷன் சார் கோல் இண்டியா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு வாங்கியிருக்காரு கோல் இண்டியா நிறைய பேர் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் ஒருத்தர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் சார் கோல் இண்டியா இமீடியட்டாக எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே தனிப்பட்ட முறையில் ரெண்டு கேண்டில் விழுந்திருக்கு மறுபடி கோல் இண்டியா நம்ம ஒரு இரநூற்று நாற்பதை தாண்டும் பொழுது என்டர் ஆகிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் கேப் இருக்குது எக்ஸிட் ஆனால் ஆகிக்கலாம் காயத்ரி மேம் சன் ஃபார்மா ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பட் மண்டே ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மண்டே இன்றைக்கி முடிஞ்சது சன் ஃபார்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வீக்னஸ் தெரியுது மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறவர்கள் ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் ஒரு முன் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் முகமது ஜுனாயித் சார் அம்புஜா சிமெண்ட் சடன்லி ஃபால் ஆகிட்டுருக்கு அம்புஜா சிமெண்ட் சிமெண்ட் ஸ்டாக்ஸ் ரேலி ஆனது பெரிய ஃபால்லாம் கிடையாது த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் போட்டதுன்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டல் விழுந்திருக்கு அம்புஜா சிமெண்ட்டோட ஸ்டாப் லாஸ் ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூணுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சுந்தர் சார் பிசிஜி ஷேர்ஸ் கரண்ட் ப்ரைஸ் பிசிஜி ஷேர் கரண்ட் ப்ரைஸில் வாங்கக்கூடாது சார் மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணாமல் தனியாக ஒரு கேண்டில் விழுந்துருச்சு எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்கர் சார் கெயில் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஜிஏஇஎல் ஸ்டாக் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே இருக்குது எக்ஸிட் ஆகிக்குங்க ஆஷாஸ் ஆஷா மேம் யூபிஎல் பற்றி கேட்டிருக்காங்க யூபிஎல் ஒரு சின்ன ஒரு ரேலிக்கு அப்புறம் இப்போது கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்த மாதிரி தெரியுது பட் வெயிட் பண்ணலாம் எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று ஸ்
இது ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸிட் தான் பட் ஏற்கனவே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க இன்னும் ஹோ செல் பண்ணலைன்னா நூற்றி அறுபது ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க பாலாஜி சார் ஜிபிஐஎல் பற்றி கேட்டிருக்காரு ஜிபிஐஎல் ஜிபிஐஎல் ஒரு மிகப்பெரிய பவுன்ஸ் பேக் கொடுத்துருக்கு என்ன நியூஸ்ன்னு தெரில அவாய்ட் சார் சதீஷ் சார் ஜூபிலன் ஃபுட் வாங்கலாமா நெக்ஸ்ட் மந்த் டார்கெட் எவ்வளவு ஜூபிலன் ஃபுட் சார் நெக்ஸ்ட் மந்த் டார்கெட் எவ்வளவுன்றதெல்லாம் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறது கஷ்டம் இப்போதைக்கு ஸ்டாக் அண்டர் பர்ஃபார்மர் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து இது சப்போர்ட் எடுத்தாதான் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது மேஸ்டக் ஹோல்டு பண்ணலாமா சதீஷ் சார் கேட்டிருக்காரு மேஸ்டக் இல்லைங்க சார் அண்டர் பர்ஃபார்மர் வெர்டிக்கலாக ஃபால் ஆகிட்டுருக்கு எக்ஸிட் ஆகிக்கிறது பரவாயில்லை ஹெலன் மேம் ஹெச்பிஎல் பாட்டட் ஒன் நாட் ஃபோர் ஹெச்பிஎல் பாட்டட் ஒன் நாட் ஃபோர் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஹெச்பிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஹோல்டு பண்ணலாம் ஷார்ட் மூவுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வர்றது சகஜம் அதனால் தாராளமாக இதை ஹோல்டு பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கார்த்திக் சார் ஐ ஹாவ் டிஆர்ஐஎல் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிஆர்ஐஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் ஆவரேஜை கட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் கீழே வந்தால் வித்தரலாம் இல்லைனா ஹோல்டு பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் இருக்கு மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் கட்டணம் ஷேர் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் இன்ட்ராடே பை இன்ட்ராடே செல் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பொசிஷனல் என்ட்ரி லெவல்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக தினந்தோறும் வழங்கப்படும் மார்க்கெட் டேஸில் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் சேர வேண்டாம் அதற்கு உண்டான மெம்பர்ஸ் குரூப்லையும் இதே தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் எப்படி இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னா எல்லா வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் ரிஜிபே டாட் காம்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ண உடனே பேமெண்ட்டுக்கு போகும் பே பண்ண உடனே உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் ஜாயினிங் லிங்க் ஒன்று வரும் நீங்களே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை அனுப்புங்க இதை நான் பார்த்துட்டு உங்களை மேனுவலாக மெம்பர்ஷிப்பில் ஆட் பண்ணுவேன் டிஸ்க்ளைமா மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூ